Bismillahirrahmanirrahim. Wa bihamdi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hamdan wa syukuran lillah amma ba'du. Kita bersyukur pada Allah Ta'ala pada hari ini kita masih diberikan nikmat dan bersama-sama melakukan puasa Ramadan. Mudah-mudahan puasa kita diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin, amin ya Rabbal 'Alamin. Sahabat-sahabat sekalian, kadang ada beberapa perkara yang ini sering terjadi, khususnya kepada orang tua, orang tua kita, ibu-ibu kita, istri-istri kita, ketika bulan puasa. Apa itu hukum mencicipi makanan ketika sedang berpuasa? Bagaimana hukum mencicipi makanan ketika berpuasa? Nah tentu ini perkara yang tidaklah kita merupakan ini perkara yang uh, sering terjadi. Nah bagaimana hukumnya? Kalau kita lihat dalam kitab-kitab fikih. Itihaful anam bi'ahkam yusiyam. Kemudian ada kitab at-taqriyarat as-sadidah. Kemudian kitab-kitab yang lain dijelaskan. Pada dasarnya hukum mencicipi makanan. Itu berada pada bab-bab makruhatus sholah. Ah, maaf, makruhatus sholah. Yaitu berada pada perkara-perkara yang dimakruhkan ketika berpuasa. Apa maksudnya? Mencicipi makanan hukum dasarnya adalah makruh. Apa itu makruh? Lebih baik jangan dilakukan. Tetapi kemudian mencicipi makanan ini hukumnya berubah. Tidaklah menjadi makru seperti apa yang kita sebutkan di awal. Tetapi kadang mencicipi makanan boleh. Kapan? Satu, ketika dia menjadi tebakan. Menjadi seorang tukang masak. Mungkin di rumah makan, dia tukang masak di rumah makan. Ketika makanannya tidak enak, maka bosnya marah sama dia. Bosnya ngomel sama dia. Ketika modelnya begini, silakan boleh mencicipi makanan. Nah, atau menjadi seorang ibu rumah tangga. Ketika makanannya tidak enak. Ketika lauk berbuka yang ditawarkan, yang disediakan untuk suaminya. Tidak didemenin sama suaminya. Bahkan suaminya marah dengan hal tersebut. Maka boleh bagi perempuan mencicipi makanan. Tetapi kemudian yang paling penting dalam mencicipi makanan ini adalah tata cara mencicipi makanan tersebut. Apakah cara mencicipi makanannya udah bagus? Apakah cara mencicipi makanannya udah benar sesuai dengan tata cara yang digarisbawakan dalam agama kita syariat Islam kita? Nah, maka cara mencicipi makanan yang benar adalah satu ambil makanan itu Mungkin pakai sendok atau mungkin pakai uh, piring dan lain sebagainya. Ambil. Ah. Setelah itu taruh di lidah kita. Taruh di lidahnya. Selesai taruh di lidah itu kan sudah karuan. Rasa pahitnya, manisnya, asemnya, kurang ininya, semuanya terasa. Maka ketika sudah diambil ini. Ah, lalu berikutnya ngapain? Langsung ambil air kemudian pakai kumur-kumur. Tidak cukup ya dengan langsung berludah-ludah. Kan biasanya orang kalau berludah tuh rasanya hilang tuh. Enggak cukup dengan hanya itu. Lalu bagaimana caranya? Caranya adalah cicipi makanan. Setelah mencicipi makanan, ambil air kumur-kumur berikutnya. Supaya apa? Menghilangkan rasa makanan tersebut. Sama ketika ada orang giginya berdarah. Biasanya orang giginya berdarah, makin lama kita ludahin, cu, 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 begitu. Biasanya itu air ludahnya, biasanya akhir-akhirnya nanti bakalan uh, kelihatannya suci, kelihatannya putih bersih gitu bening gitu. Lo apakah cukup dengan itu? Enggak cukup. Lalu ngapain? Ambil air, kumur-kumur. Tapi ingat, cara kumur-kumur yang benar juga harus diperhatikan ketika berpuasa. Bagaimana caranya? Ambil air. Gitu aja. Nah, jangan sampai ada orang berpuasa begini. Ah, ya gitu. Apalagi ada orang bajang batu-batu bajang yang kadang begini. Nah, itu kalau bahasa kita mah meta-meta kejik, mungkin ada gitu yang dikit-dikit masuk. Itu kan enggak ah, boleh. 
Maka caranya mencicipi makanan seperti yang tadi. Maka oleh karena itu, begitu cara mencicipi makanan. Nah, lalu bagaimana ketika ada orang mencicipi makanan? Dia ambil tuh celupin tangannya kemana? Ke makanan. Lalu dia kemudian diginiin. Kemudian langsung ditelan begitu. Boleh apa tidak? Enggak boleh. Ngebatalin puasa. Iya, yang begitu ngebatalin puasa. Maka hukum mencicipi makanan adalah hukum asalnya makru kecuali di beberapa keadaan. Nah, maka ketika boleh mencicipi makanan, yang paling penting adalah bagaimana cara mencicipi makanan tersebut. Mudah-mudahan ada manfaat dan keberkahannya untuk kita semua. Terima kasih banyak. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.